Buenas noches comunidad, hoy tenemos preparadas para ustedes dos historias escalofriantes con las que, de verdad, esperamos que no se tengan que identificar. Prepárense para escucharlas, acomódense como disfruten más de estos relatos, porque estamos a punto de comenzar. Si tú eres papá o mamá, la primera historia de hoy te va a afectar de forma especial, porque puede que represente uno de los peores terrores que cualquiera puede tener. La imposibilidad de cuidar de los tuyos, cuando no entiendes qué es lo que los acecha. Nos piden que este relato permanezca anónimo por el momento. Prepárate para escuchar. Esto es Relatos de la Noche. Cuando teníamos apenas unos años de casados, mi esposo y yo vivíamos en una casa de sus padres. Luego de un pleito bastante fuerte se las dejamos y nos fuimos a rentar a un cuartito apenas suficiente para nosotros cuatro, mi niña de seis años, el hijo de mi esposo de diez y nosotros dos. Aunque los niños no tenían una conexión sanguínea, siempre se llevaron como hermanos, se cuidaban el uno al otro hasta más no poder, incluso hasta la fecha. Y en aquella colonia, en aquel barrio, era necesario. Las calles aún hoy son de tierra, así que imagínense hace 10 años, cuando ocurrió la historia que estoy por contar. Entonces parecía un pueblo simplemente anexado a la ciudad. Aunque no éramos religiosos, empezamos a acudir a la iglesia del lugar, la que representaba las únicas actividades familiares que se podían llevar a cabo ahí. Lo hacíamos más que nada por integrarnos a la comunidad, por no ser los de afuera, los que acababan de llegar. Era extraño pero reconfortante que todo el barrio, sin falta, acudiera a misa y llenara la iglesia hasta los patios, y que hicieran lo mismo con todas las actividades que mandaban llamar. De noche, si se veía gente afuera, solo era porque iba camino a la iglesia. Si no había actividad ahí, la gente se encerraba en sus casas. Apenas teníamos unas semanas ahí cuando llegó otra familia, jóvenes también, como nosotros, también ajenos a estas costumbres del lugar. Así que inmediatamente hicimos conexión y nos hicimos amigos. Nos juntábamos para comer y en alguna de esas comidas quedamos de juntarnos pronto alguna noche para tomar una cerveza. Y lo hicimos apenas días después, en cuanto pudimos, pues todos necesitábamos distraernos un poco y los niños por fin tenían con quién jugar. Después de un rato se nos acabó la comida, y yo me ofrecí a ir a la casa por unas bolsas de botanas que teníamos allí. Julia, la vecina, se ofreció a acompañarme y mi niña también quiso ir. Los dos chicos de los vecinos eran más de la edad de nuestro muchacho, así que ella no pudo seguirles el ritmo y estaba muy cansada. Llegamos, tomamos las botanas y cuando estábamos por regresar, ella pidió quedarse, dormir. Como estábamos a unas cuantas casas de distancia, le dije que sí. De todas formas, ya no faltaba tanto para que diéramos por terminada aquella reunión y regresáramos. Así que la dejé en su cuarto. Cerré con llave y empezamos a caminar hacia la casa de los vecinos. Caminando por el medio de aquella calle de tierra a oscuras. Pues solo había lámparas cada dos cuadras, así que estábamos en una de esas zonas que se quedaban en la penumbra por siempre. Se escuchó un ruido fuerte en mi casa, como si algo hubiera caído cerca de ahí. Julia y yo volteamos por reflejo, hacia allá, si no fuera porque fue ella, Julia, quien después le escribió a los demás lo que vimos. Yo no lo podría creer todavía. Lo primero que pensé es que había sido mi imaginación, que me estaba jugando una mala pasada, que me estaba volviendo loca por fin. Y es que cuando volteamos, recargada en mi casa, estaba una figura. Se alcanzaba a ver bien a pesar de la oscuridad, algo recargado en ella, recargado en el techo de la casa, como si buscara algo dentro de ella. Es decir, si no estoy siendo clara, permítanme explicarles. Esta figura extremadamente delgada, como un demonio, estaba parada junto a mi casa, buscando algo en el techo. 
Es decir, esto, lo que sea que haya sido, debió haber medido unos tres metros y medio. No sé si grité yo, o Julia, o ambas, pero corrimos hacia la casa, hacia mi niña, y detrás de nosotras salieron corriendo mi hijo y los vecinos, mi esposo y el otro muchacho. Mientras batallaba con la llave, Julia les decía que andaba alguien en el patio detrás de la casa y corrieron todos armados con palos para buscarlo. Dentro de la casa, lo que vi, me asustó más que cualquier otra cosa en mi vida. No había nadie. Todas las ventanas estaban cerradas, todo tal cual lo acabábamos de dejar, pero no estaba mi niña. Empezamos a buscar desesperadas y Julia salió para decirles que alguien se había llevado a la niña. Los niños salieron corriendo por un lado de la calle, el vecino por otro y mi esposo por otro más. Todos corriendo a las calles alrededor, buscando algo raro, cualquier señal. No habían pasado ni cinco minutos cuando seguíamos buscando desesperadas mi teléfono para llamar a la policía y yo rezaba porque en esa ocasión sí agarrara la señal. Julia lo escuchó, estaba sonando, lo encontró y me lo dio, contesté. Del otro lado de la línea había un policía, acababan de encontrar a mi niña, ella no supo decir dónde vivía, pero sí se sabía de memoria mi número para cualquier emergencia. Le dije que mi esposo le estaba buscando, que me dijera dónde estaba para ir por ella, le dije pensando que estaba por ahí, en la calle de atrás o algo así. Estamos en la entrada a Vallecitos, me dijo el policía, y yo sentí que me desmayaba. Le pedí que lo repitiera, por favor, y es que el policía estaba a una hora de ahí. Julia se quedó con los niños. Mi esposo y yo nos subimos al carro del vecino que aceleró hasta Vallecitos. La razón... Mi lógica, me decían que no podía ser mi niña a la que íbamos a encontrar, que todo era un error, que seguía perdida, que no era posible, pero era ella. La recuerdo todavía sentadita en el cofre de la patrulla, con un cartoncito de leche con chocolate y unas galletas que le habían comprado a los policías. Nos la dieron después de mucho insistirles, pues querían que denunciáramos a aquella persona que la había sustraído, pero yo no sabía qué decir. No podría describirla. Mi niña dice que no se dio cuenta de nada, que cerró los ojos en su cama y lo único que recuerda después fue que la cegó la luz de un carro, que se dio cuenta de que era una patrulla y se acercó para decirles que estaba perdida. No recuerda nada más. Con el tiempo se olvidó por completo de lo que pasó de esta noche. Y yo a veces sueño todavía con aquella figura desnuda, recorriendo las calles de aquella colonia, acechando, agachándose para buscar entre las casas. La siguiente historia, comunidad, nos la hace llegar Alberto R., que sigue el canal recientemente y que ha decidido compartir con nosotros una historia que ocurrió hace 7 años, cuando él tenía 11. No recomendamos que la escuchen si están por hacer un viaje por carretera. No vaya a ser que su carro falle en una zona oscura y solitaria, y vivan algo similar. Este es su relato. Hola a todos y todas. Para poder contarles mi historia siento que debo darles antes un poquito de contexto. Mi mamá tiene una pequeña papelería en casa, pues tenemos la suerte de vivir frente a una escuela secundaria. Este negocio, aunque muy chiquito, nos ha mantenido desde que yo tengo uso de razón y yo siempre he ayudado en ella. Además de lo normal de una papelería, vendemos libros, de esos delgados de fácil lectura, baratos, sobre todo para niños, pero también hay entre ellos libros de leyendas, de hadas y duendes. Uno de mis favoritos era uno que trataba de los seres elementales, de los que se hablaba en distintas comunidades del país. Como el negocio es muy pequeño, debemos aprovechar cada oportunidad que se tiene para sacarle más provecho. Por eso aquella tarde en que le habló una amiga a mi mamá, para decirle que en una ciudad cercana tenían cajas de libretas de pasta dura a la mitad del precio de fábrica, 
A los pocos minutos ya le habíamos bajado los asientos a la minivan y estábamos tomando camino para aprovechar aquella oferta. Íbamos a comprar todas las cajas que se pudieran, pues nos seguirían sirviendo incluso para los siguientes ciclos escolares, si era cierto que estaban a ese precio. Después de una hora en carretera llegamos a la dirección indicada, a una bodega de alimentos que estaba por cerrar porque ya eran cerca de las nueve, y bueno... No nos preguntamos por qué tenían esas libretas, solo tomamos las cinco cajas que quedaban y emprendimos el camino de regreso. Mi mamá deseaba haber encontrado más, pero esas cinco eran suficientes para que hubiera valido la pena aquel viaje, de hecho más que suficientes. Estaba comentando que iba a poner un letrero en la parte de afuera para que todos compraran las libretas ahí, que las podría dar más baratas que los lugares grandes y aún así sacar ganancia. En eso iba contando sus planes, cuando el cofre del carro empezó a echar mucho vapor. La camioneta estaba extremadamente caliente, pero no lo habíamos notado. Sucedió de repente. Nunca antes había tenido problemas así. En cuanto encontró un lugar donde orillarnos a través de ese vapor, nos paramos y bajamos para abrir el cofre. Estábamos en medio de la nada. Podíamos llamar a una grúa, pero eso ya representaba un gasto que queríamos evitar. Teníamos un galón grande de agua. Si esperábamos a que el carro se enfriara y lo llenábamos de agua, quizás podríamos avanzar poco a poco sin dañarlo. Al menos eso pensamos los dos, que no teníamos idea de mecánica. Yo tenía 11 años y además nunca me gustaron los autos ni nada así. Afuera hacía mucho calor. El aire era caliente y no parecía ayudar. Se sentía todo sofocado. Al menos la luz de la luna nos iluminaba un poco, porque en esa parte de la carretera parecía que no pasaba nadie. Nos habíamos ido por la libre para ahorrar. La carretera de cuota era más directa y mejor iluminada, de dos carriles en cada dirección. Pero bueno, ya era muy tarde para pensar en arrepentirnos. Ahora había que esperar, o quizás con suerte pasaba a alguien que pudiera darnos alguna idea más clara de lo que tenía la camioneta. Pero pasaron los minutos, pasó casi media hora, pero ningún alma por aquel lugar. El motor ya casi no echaba vapor, parecía que alguna manguera se había reventado y había colado el agua del radiador. Estaba ayudando a mi mamá, pero algo llamó mi atención. Parecía que alguien se acercaba. Le avisé. Tomé una L de acero. Esperamos. Pero pasaron los segundos y no se escuchó nada más. Y pensé que pudo haber sido mi imaginación. O un conejo o algún animalito moviéndose por entre los arbustos y matorrales. Pero se escuchó de nuevo otro ruido. Y esta vez mi mamá lo escuchó también. Definitivamente, algo se estaba acercando por entre las ramas. Luego se escuchó algo de otra dirección, y de otra. Y volteamos hacia el otro lado de la carretera porque los arbustos por ahí también se estaban moviendo. Algo se acercaba a nosotros también de aquella dirección. En un momento, era evidente que alguien, un grupo de gente, se había acercado. Se había colocado alrededor de nosotros. Estábamos rodeados. Pensamos que eran ladrones, pero no había ningún poblado, ni una ranchería, ni nada a 100 kilómetros a la redonda. Súbete al carro y préndelo, dijo mi mamá, pero yo no quise. Le dije que se subiera a ella, que estuviera lista para manejar saliendo de ahí. Que yo subiría en cuanto ella lo prendiera. Pero algo muy extraño se escuchó, viniendo como de entre las ramas, pero no de donde habíamos escuchado los ruidos, no, sino muy a lo lejos, a unos 50 metros, pero acercándose también, una especie de canto. Mi mamá se acercó a la camioneta y prendió las luces. Entre las ramas vimos dos puntos brillantes. Y luego otro par, 
ambos a unos 30 centímetros de altura. Eran, parecían ser, unos ojos que reflejaban las luces de la minivan. Mi mamá subió lentamente a ella, y yo tuve por un momento la certeza, que no puedo explicar, de que esta no iba a encender. Le hice una seña de que esperara. Dejé la L en el piso y di un paso hacia aquellos arbustos de donde salían esos pares de luces. Aquel sonido como de canto se seguía acercando. Perdón por estar aquí parados. No fue nuestra intención. Ya nos vamos. Déjenos pasar. Sé que esta es su casa. Y sin decir nada más, caminé de espaldas hasta llegar a la camioneta. Subí y le dije a mi mamá que la prendiera. Que avanzáramos. Lo que estaba pasando me recordaba mucho a una historia que había leído en uno de mis libros. Al momento de intentar incorporarnos a la carretera, mi mamá tuvo dificultades. Las manos le estaban temblando. El volante se sentía muy duro. La tierra junto a la carretera a la que habíamos entrado sin problemas, ahora parecía arena. Por favor, por favor, por favor, déjenos ir. Seguía repitiendo yo en voz baja, y por fin a lo lejos, vimos dos luces acercarse por la carretera. Bajaron la velocidad cuando estuvieron cerca de nosotros. Prendieron la torreta, era una patrulla. Se puso junto a nosotros e hizo una seña, que le siguiéramos, y empezaron a avanzar muy, muy despacio, a vuelta de rueda. Literalmente a unos 10 kilómetros por hora. Mi mamá como pudo maniobró para incorporarse, y les juro, les juro que cuando el coche lanzó sus luces de frente hacia los arbustos, vimos decenas de pares de ojos reflejando aquella luz muchos cerca del suelo otros más altos como si fueran niños y otros a la altura de adultos escondidos ahí en la oscuridad decenas de ellos la patrulla aceleró un poco pero mi mamá puso las luces de emergencia no quería acelerar temía que la camioneta volviera a calentar si nos dejara ahí pero para nuestra sorpresa, ya no lo hizo. Avanzó de forma completamente normal. Unos kilómetros adelante llegamos a una gasolinera. La patrulla entró en ella, como siguiendo la luz. Nos acercamos y nos pusimos detrás. El policía que manejaba se bajó y se colocó junto a la ventana de mi madre. No pase por este camino estas horas, señora. Los carros se quedan. Hay muy poca señal. O lo hace más temprano. O váyase por la de cuota. Se subió a la patrulla y salieron de la gasolinera. Y avanzaron de nuevo hacia aquella oscura carretera de la que acabábamos de salir. Ellos tenían la obligación de regresar. El señor de la gasolinera se acercó y revisó el carro. Le dijimos que creíamos que una manguera se había roto, pero no encontró nada raro. Le contamos dónde pasó, e hizo una cara como de... Ah, ya entiendo. Cerró el cofre y se acercó. No tiene nada, dijo. Pero no anden pasando por ahí. Ni los traileros pasan de noche. De día pueden ir y ver cosas raras. Hay una pendiente donde si dejan el carro en neutral... Empieza a subir solito en lugar de bajar. Hay un magnetismo extraño. Una gravedad muy rara por ahí. Pero nunca pasen de noche. Y yo empecé a dudar en ese momento de que fuera algo como lo que yo había leído en mis libros. Esto era mucho, mucho más extraño. Desde entonces no paso por ahí, pero pero hoy escribo esto por una razón. Ahora me toca manejar a mí. Mi mamá no está saliendo porque es población de riesgo, 
y hoy me toca regresar a mí al pueblo a traer un material para la papelería. Me dijo mi mamá que fuera como fuera, me regresara por la carretera de cuota, pero no estamos para gastar de más. Así que échenme su bendición. Espero volver antes de que la noche me agarre de nuevo en aquel camino. Espero no tener nada nuevo que contar.